আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার ওয়েলকাম টু মিসেস হোম মেকার বিডি আশা করি সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি বন্ধুরা আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমি কিভাবে আমার পছন্দের শীতকালীন সবজিগুলো সংরক্ষণ করি তার জন্য কিছু টমেটো আর কিছু সিম নিয়ে নিয়েছি আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দের যে কোনো ধরনের সবজি একই উপায় সংরক্ষণ করতে পারেন সবজিগুলো পরিষ্কার করে কেটে নেওয়ার জন্য এখানে আমি আমাদের ট্রেডিশনাল বটি ব্যবহার করছি আপনারা চাইলে চপিং বোর্ড আর ছুরিও ব্যবহার করতে পারেন যেহেতু আমি অনেক পরিমাণ সবজি কাটবো এই জন্য আমার বটি দিয়ে কাটাটাই বেশি স্বাচ্ছন্দের মনে হয়েছে তাই আমি বটি দিয়েই কেটে নিচ্ছি আর ওয়েস্টেজগুলো ফ্লোরে পড়ে যেন নষ্ট না হয় সেই জন্য আমি একটা প্লেট দিয়ে নিয়েছি এখানে আমি একে একে সবগুলো সিম কেটে পরিষ্কার করে নেব আমি এখানে সিমগুলো ছোট ছোট আকৃতিতে কেটে নিচ্ছি না শুধু জাস্ট দুপাশ থেকে কেটে পরিষ্কার করে নিচ্ছি কারণ আমি যখন রান্না করার জন্য সবজিগুলো বের করব তখন আমার রেসিপির চাহিদা অনুযায়ী আমি আমার সিমগুলোকে সেই পর্যায়ে কেটে নিব এখন শুধু নর্মালি আমি দুপাশ থেকে সিমগুলো কেটে পরিষ্কার করে নেব আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দের শীতকালীন যে কোনো ধরনের সবজি যেমন ফুলকপি বাঁধাকপি গাজর মুলা শালগম যে ধরনের সবজিগুলো মূলত শীতকালে অনেক সহজলভ্য টেস্ট অনেক ভালো যেগুলো সারা বছর পাওয়া গেলেও সেটা টেস্ট শীতকালীন সবজির মতো হয় না সেগুলো চাইলে আপনারা একই উপায় সংরক্ষণ করতে পারেন আর এই শীতকালীন সবজিগুলো সারা বছর পাওয়া গেলেও সেটার দামটাও কিন্তু অনেক বেশি থাকে সেই জন্য আমরা চাইলে শীতকালীন সবজিগুলো এভাবে করে সংরক্ষণ করে রাখতে পারি আর শীতকালীন সবজিগুলো অন্য সময় পাওয়া গেলেও সেটা কিন্তু ফরমালিন দেওয়া থাকে যেটা দেখা যায় শীতকালে অনেক সহজলভ্যতার কারণে ওই পরিমাণ ফরমালিন বা প্রিজার্ভ করার মেডিসিনগুলো কম ব্যবহার করা হয় তো আমি একে একে করে এখানে সবগুলো সিম কেটে নিলাম সিমগুলো কাটার সময় আপনারা দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন একটি হলো আলোর দিকে ধরে আপনারা সিমের ভেতরে কোনো ময়লা বা পোকা আছে কিনা দেখে নিতে পারেন অথবা সিমগুলো কেটে এভাবে মাঝখানে ফাঁকা করে দেখতে পারেন যে সিমের ভেতরে কোনো ময়লা বা পোকা আছে কি তো আমার অলমোস্ট প্রায় সবগুলো সিম কেটে নেওয়া শেষ আর এই প্রায় এক কেজির মতো সিম থেকে আমার অল্প কিছু সিম ওয়েস্টেজ গিয়েছে এগুলোর মধ্যে পোকা ছিল যেগুলো আমি ফেলে দিয়েছি একে একে আমার সবগুলো সিম কাটা শেষ এখন আমি এ পর্যায়ে সিমগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে পানি ঝরানোর জন্য রেখে দেব এখন আমি টমেটো পরিষ্কার করছি টমেটোগুলো ধুয়ে নেওয়ার আগে আমি টমেটোর বোটাগুলো ছাড়িয়ে নিচ্ছি কারণ টমেটোর বোটাটা ছাড়িয়ে নিলে টমেটোর গায়ে আর কোনো ধরনের বালি বা ময়লা থাকবে না আর টমেটোটা ধোয়ার পরে কাটলে আসলে টমেটোর ভেতরের যে টেস্ট বা যে রসালো যে অংশটা থাকে সেটা পড়ে যায় এই জন্য টমেটোটা ধোয়ার আগেই কেটে নিতে হবে আপনারা শীতকালীন যে সবজিটা আসলে যেভাবে কেটে নিলে ভালো হয় সেভাবেই কাটবেন যেগুলো আসলে ধোয়ার আগে কেটে নিলে ভালো যেগুলো ধোয়ার পরে কেটে নিলে ভালো আপনারা আপনাদের সুবিধা অনুযায়ী কেটে নেবেন তো আমার টমেটোর বোটা ছাড়ানো প্রায় শেষ এখন আমি ফিটছি টমেটোগুলো ওয়াশ করার পরে সবগুলো টমেটো আমি এখানে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি এবং টমেটোগুলো কাটার আগে আমি বটি এবং টমেটোগুলো কাটার পরে আমি যে প্লেটে রাখবো সেটাও আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি এখন আমি টমেটোর বোটার অংশ কেটে ফেলে দিচ্ছি এবং টমেটোটা এভাবে করে পিস করে নিচ্ছি আমি টমেটোটা একটা কমন আকৃতিতে কাটছি যেটা মূলত আমার সব ধরনের রান্নায় আমি ইজিলি ব্যবহার করতে পারবো যেমন আমি যদি চাই এটা মাছ মাংসের পাশে দিয়ে ব্যবহার করতে পারবো এটা দিয়ে টমেটোর খাটটা করতে পারবো চাইলে এমনকি এটা দিয়ে টমেটোর চাটনি সব কিছুই করতে পারবো আমি যদি চাই পরবর্তীতে এই ধরনের টমেটো বের করে আমি এটা দিয়ে টমেটোর সস তৈরি করব সেটাও আমি পাবো তো এভাবে করে আমি সবগুলো টমেটো একে একে কেটে নেব আর এই কমন শেপটায় কাটার কারণ আমার আরেকটা যে সুবিধা হবে এই শেপে কাটলে আমি যেভাবে করে সংরক্ষণ করব তাতে আমার জায়গাটাও একটু সেভ হবে সেই কারণে আমি টমেটোগুলো এভাবে করে কেটে নিচ্ছি আর আজকে মূলত আমি আপনাদের ধারণা দেওয়ার জন্য অল্প পরিমাণেই 
এখানে কেটে দেখাবো আপনারা আপনাদের চাহিদা অনুযায়ী যাদের বাসায় সংরক্ষণের জন্য অনেক বড় ফ্রিজ আছে বা ফ্রিজে অনেক বেশি জায়গা আছে তারা আপনাদের চাহিদা অনুযায়ী আপনারা শীতকালীন সবজিগুলো সংরক্ষণ করতে পারেন তো আমার অলমোস্ট এখানে প্রায় টমেটো গুলো কাটা শেষ এক এক করে আমি আমার সবগুলো টমেটোই কেটে নিচ্ছি আর আমার এই সংরক্ষণের আইডিয়াগুলো বা আমার এই ভিডিও থেকে আপনারা যদি উপকৃত হন আমি নিজেকে অনেক কৃতজ্ঞ মনে করব আর আপনাদের যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন আর আপনাদের মূল্যবান কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের মতামতগুলো প্রকাশ করবেন আমার ভিডিও ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পরবর্তী নতুন ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য অবশ্যই বেল বাটনটি প্রেস করে দিবেন তো আমার এখানে দুই ধরনের সবজি কেটে ফ্রেশ করে নেওয়া হয়ে গিয়েছে এখানে আমার আমি কিছু প্লাস্টিকের বক্স নিয়ে নিয়েছি সংরক্ষণের জন্য আমি আমার ফ্রিজে এই ধরনের প্লাস্টিকের বক্স ইউজ করি আমি কোনো ধরনের পলিথিন ইউজ করি না পলিথিন ব্যবহার না করার আমার মূলত দুটি কারণ প্রথম কারণ হচ্ছে পলিথিনে ফ্রিজে খাবার রাখলে সেটা থেকে অনেক সময় পানি লিক করে ফ্রিজের না যে একটা নলের মতো থাকে সেটা বন্ধ হয়ে ফ্রিজে সমস্যা হতে পারে আর দ্বিতীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে পলিথিন আসলে আমাদের শরীর পরিবেশ কোনো কিছুর জন্যই ভালো না এটা অনেক হার্মফুল দেখা যায় একটা পলিথিন আসলে চারশো বছরেও নাকি এটা মাটির সাথে মেশে না তো সেই জন্য আমি পলিথিনটা ব্যবহার করি না এখানে আমি একটি বক্সে নিয়ে নিয়েছি টমেটোগুলো আর এখানে আমি একটি বক্সে যে পরিমাণ টমেটো নিয়েছি দেখা যায় এটা বের করলে আমার টমে আমি যে রেসিপিগুলো করতে যাচ্ছি একদিনের রেসিপিগুলো কমপ্লিট হবে আর এখানে আমি সিমগুলো একদিনের রেসিপির জন্য ধারণা করেই নিয়ে নিচ্ছি তো এভাবে করে আপনারা আপনাদের পছন্দের সবজিগুলো বক্সে ভরে বা আপনারা চাইলে আপনারা যাতে কমফোর্ট ফিল করেন যে ধরনের জিনিসের মধ্যে রাখতে চান জিপলক ব্যাগ বা স্টিলের বক্স আপনারা রাখতে পারেন আমি এখানে বর্তমানে প্লাস্টিকের বক্স ব্যবহার করছি পরবর্তীতে আমি চেষ্টা করব আমি প্লাস্টিক ব্যবহারটাও বন্ধ করার জন্য তো আমি যেহেতু আমার এখন এই বক্সগুলো আছে এগুলো আমি আরও কিছুদিন ব্যবহার করব পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ আমি এটাকে চেঞ্জ করে এটার অল্টারনেটিভ হিসাবে আমি অনেক দিন খুঁজতেছিলাম যে কি রাখা যায় কারণ ডিপ ফ্রিজে কাচের জিনিসে রাখা যায় না তো আমি একটা অল্টারনেট খুঁজে পেয়েছি সেটা হচ্ছে স্টেনলেস স্টিল তো আমার এখন স্টেনলেস স্টিলের চার কোনা শেপের বক্স কালেক্ট করতে হবে দেন কালেক্ট করতে পারলে আমি ওগুলোর মধ্যে ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে রাখব আপাতত আমি আমার ফ্রিজে সব ধরনের খাবার সংরক্ষণের জন্য বিপিএ ফ্রি প্লাস্টিকটা ব্যবহার করি যেটা ফুড গ্রেড ওই প্লাস্টিকের বক্সে করে আমি রাখি যেটা হেলদি বাট প্লাস্টিক পলিথিন কোনোটাই আসলে পরিবেশের জন্য ভালো না সেই জন্য আমি ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে এটা আস্তে আস্তে ব্যবহার করা বন্ধ করব আর এই ভিডিওর সাথে যদিও এটা রিলেটেড না তাও ইনফরমেশনটা আপনাদের দিলাম আশা করি ভালো লাগবে আমি এখন আমার সবগুলো সবজি ডিপ ফ্রিজে রেখে দিলাম আমার যখন দরকার হবে আমি ফ্রিজ থেকে বের করে ইজিলি রান্নার রেসিপিতে ব্যবহার করতে পারবো আর এখানে আমি আরেকটি ছোট্ট টিপস আপনাদেরকে দিচ্ছি আমরা অনেক সময় দেখা যায় টমেটো এনে নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিই তো টমেটোগুলো আপনারা চাইলে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে শুকিয়ে এভাবে বাস্কেটে করে বাইরেও রাখতে পারেন এটা সপ্তাহ খানেকের মতো ভালো থাকবে আশা করি আমার এই আইডিয়া আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগে একটা লাইক দিয়ে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ